വാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി പാകിസ്ഥാനിൽ തടവിൽ കഴിയുന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെ ഭാര്യയും അമ്മയും കണ്ടു കനത്ത സുരക്ഷയുടെ നടുവിൽ പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഓഫീസിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച അരമണിക്കൂറോളമാണ് കുൽഭൂഷണുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഭാര്യയും അമ്മയും കുൽഭൂഷണെ കാണുന്നത് സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി മേഖലയിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആക്രമണമുണ്ടായാൽ നേരിടുന്നതിനായി ഓഫീസിന് ചുറ്റും പോലീസ് അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്ദർശക സമയത്ത് പ്രദേശത്ത് ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്നും പാകിസ്ഥാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇന്ന് തന്നെ കുൽഭൂഷന്റെ കുടുംബം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിക്കും ഒമാൻ വഴിയാകും കുടുംബം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിക്കുകയെന്നാണ് വിവരം ആർ കെ നഗർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിയിൽ എ എ ഡി എം കെയിൽ നടപടി ആറുപേരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി തീരുമാനം തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയുടെ വസതിയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ എസ് വെറ്റുവേ തങ്കത്തമിഴ് സെൽവൻ രംഗസ്വാമി മുത്തയ്യ വി പി കലയരഞ്ജൻ ഷോളിംഗൂർ പാർത്ഥിവൻ എന്നിവരെയാണ് പുറത്താക്കിയത് ഉന്നതതല യോഗം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് പുതുച്ചേരി വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ നടൻ ഫഹദ് ഫാസിലിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി വിട്ടയച്ചു ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഫഹദ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായാണ് സൂചന ആലപ്പുഴ കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നതിനാലാണ് പോലീസിന്റെ നടപടി രാവിലെ പത്തരയോടെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്തെത്തിയ ഫഹദ് ഫാസിലിനെ അന്വേഷണ സംഘം രണ്ടു മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്തു പുതുച്ചേരിയിൽ ഇല്ലാത്ത മേൽവിലാസത്തിൽ ഫഹദ് ബെൻസ് കാർ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുകയും വാഹനം കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നാണ് പോലീസ് കേസ് സംഭവം വിവാദമായതോടെ പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ നികുതി അടച്ചെങ്കിലും വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ വഞ്ചന കുറ്റം എന്നിവ നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിലപാട് ആലപ്പുഴ സെഷൻസ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചെങ്കിലും അഞ്ചു ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പാകെ ഹാജരാവാൻ നടനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ഇതോടെയാണ് ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഫഹദ് ഫാസിൽ എത്തിയത് വാഹന രജിസ്ട്രേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ തെറ്റുപറ്റിയ കാര്യം ഫഹദ് ഫാസിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് സമ്മതിച്ചതായാണ് സൂചന നികുതി അടച്ച രജിസ്ട്രേഷൻ ആലപ്പുഴയിലേക്ക് മാറ്റി വ്യാജമേലവിലാസത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയത് താൻ നേരിട്ടറിയാതെയാണെന്നും ഫഹദ് ഫാസിൽ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ വാഹന ഡീലറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതെന്നും ഫഹദ് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഒന്നര കോടി രൂപ വില വരുന്ന മറ്റൊരു കാറും ഫഹദ് ഫാസിൽ പുതുച്ചേരിയിലെ വിലാസത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നതായും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മുമ്പാകെ ഫഹദ് ഫാസിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ആൾ ജാമ്യത്തിലും അൻപതിനായിരം രൂപ ബോണ്ടിലുമാണ് ഫഹദിനെ വിട്ടയച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഓക്കെ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് കാണാതായവർക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരം വെട്ടുകാട് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വീടുകൾ മന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു തീരദേശം ദുഃഖത്തിലാണെന്നിരിക്കുമ്പോൾ ശംഖുമുഖത്താഘോഷം നടത്താൻ ഡി ടി പി സി സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുത്തത് എന്തിനെന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കാണാതായവർ ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് മടങ്ങി വരുമെന്ന് കരുതി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ തീരം എന്നാൽ ആ പ്രതീക്ഷയും അവസാനിച്ചു കടലിൽ കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വീടുകളിൽ ഇന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എത്തി നമുക്ക് കണ്ടെത്തുന്നവരെ തുടരുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണോ നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോധ്യാകുന്നത് അന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം അതുവരെ ഇത് തുടരുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തീരദേശം ആകെ ദുഃഖിതമായി കഴിയുമ്പോൾ ശംഖുമുഖത്ത് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കാൻ സ്ഥലം നൽകിയ ഡി ടി പി സിയുടെ നടപടി അനാവശ്യമായിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അവിടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ആരാണ് അതിന്റെ പിന്നിലെന്ന് പരിശോധിക്കാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം ഭവന നിർമ്മാണ വായ്പയുൾപ്പെടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അവരെ അറിയിച്ചു ഗവൺമെന്റിന്റെ പാക്കേജ് അനുസരിച്ചുള്ള പണവും ക്രിസ്മസ് കഴിയട്ടെ എന്ന ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ധാരണ വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് സർക്കാർ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്ന് കാണാതായിട്ടുള്ളത് തീരദേശത്തെ വീടുകളിൽ ഇത്തവണ ക്രിസ്മസ് സ്റ്റാർ ഇല്ല പതിവ് പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നിറകണ്ണുകളോടെ അവർ കാത്തിരിക്കുന്നു കുറ്റവർ മടങ്ങി വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറാമാൻ പ്രവീൺ നെല്ലിമയോടിന
സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഗെയിലിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ കടന്നുപോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അഞ്ഞൂറ്റിയിരുപത്തേഴ് വീടുകൾ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ എന്നിവ പൊളിച്ചു നീക്കാമെന്ന് അതത് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉറപ്പു നൽകിയതായി ഗെയിലിനെ അധികരിച്ച് സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൈപ്പ് ലൈൻ കടന്നുപോകുന്ന പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ദൂരപരിധിയിലാണ് ഇതൊന്നും തന്നെ കാര്യമായ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളല്ല സ്ഥാപിക്കുന്ന പൈപ്പിന് ഇരുപത് വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഗെയിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ പരമാവധി അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ പൈപ്പുകൾ തുരുമ്പെടുക്കുന്നതായും സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു പൈപ്പുകൾ തുരുമ്പെടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടി എവിടെയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ഇത് ദുരന്ത സാധ്യതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനെയും ഗെയിലിനെയും സംബന്ധിച്ച് സി എ ജി തയ്യാറാക്കിയ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേജാണ് ഗെയിലിന്റെ പ്രവർത്തന പോരായ്മകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബറിലാണ് സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് പാർലമെന്റിൽ വെച്ചത് ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതാണ് അവസ്ഥയെങ്കിൽ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി കടന്നുപോകുമ്പോൾ എന്ത് സുരക്ഷിതത്വമാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുക എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഗുരുവായൂരിൽ സ്ത്രീകളെ നടത്തള്ളുന്ന സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ഇടപെടൽ നടത്തള്ളുന്നതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൻ വ്യക്തമാക്കി ഇക്കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനായി കമ്മീഷൻ നേരിട്ട് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുമെന്നും എം സി ജോസഫൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ശക്തമായിട്ട് ഇടപെടും ഞാൻ അതിന് അന്വേഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇപ്പം എന്നോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഗുരുവായൂരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇത് പൊതുവിലുള്ള ഒരു ഒരു മൂല്യച്യുതിയാണ് അധാർമികതയുടെ ഒരു അവസ്ഥ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ പോലും ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപകമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അതിന് ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ സംഭവമാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഗുരുവായൂരിൽ സ്ത്രീകളെ നടത്തുന്ന വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റിനാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സംപ്രേഷണം ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാം വയോധികരെ മാത്രമല്ല യുവതികളെയും ഗുരുവായൂരിൽ നടത്തളുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇത് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള യുവതികളെ നടത്തളാനുള്ള ഇടമായി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര പരിസരം മാറി ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു വിവരങ്ങളും പോലീസിനോ മറ്റ് അധികൃതർക്കോ ഇല്ല മാനസിക രോഗികളായി ഇവർ ക്ഷേത്രമറ്റത്ത് പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് മാനസിക രോഗികളല്ലാത്ത ഭിന്നശേഷിക്കാരായ സ്ത്രീകളെയും ഇവിടെ നടത്തളാകൊണ്ട് സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പും വനിതാ കമ്മീഷനും പോലീസും ഇടപെട്ട് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം അടിയന്തരമായിട്ട് നടപടി ഉണ്ടാവണം പോലീസ് ഉടൻ ഇടപെടണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്തരം ഒരു വിഷയം പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ തന്നെ പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോലീസ് അടിയന്തരമായിട്ട് ഇടപെട്ട് ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിനുണ്ട് അടിയന്തര സർക്കാർ നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നടതള്ളപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം അധികൃതർ വിജിലൻ്റ് ആകണം ഗുരുവായൂരിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുകയും ഇവിടെ നിന്ന് കടത്തി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന നടതള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ ദേവസ്വം അധികൃതരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും സെൻട്രൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോയും ചെയ്യണമെന്ന് അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായ ഗുരുവായൂരിലെ ഇത്തരം പ്രവണതകളും നടതള്ളപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പുനരധിവാസവും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുരുവായൂർ ശബരിമലയിൽ മണ്ഡല പൂജയോടനുബന്ധിച്ച് തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര ഇന്ന് വൈകിട്ട് സന്നിധാനത്തെത്തും രാവിലെ എട്ടിന് പെരുനാട് ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര രണ്ടു മണിയോടെ പമ്പയിലെത്തി പേടകങ്ങളിലാക്കി വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെ സന്നിധാനത്തെത്തിക്കും വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് തങ്കയങ്കി ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധന നടക്കും നാളെയാണ് മണ്ഡലപൂജ മണ്ഡലപൂജയ്ക്ക് ശേഷം രാത്രി പതിനൊന്നിന് നടയടയ്ക്കുന്നതോടെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ മണ്ഡല ഉത്സവത്തിന് സമാപനമാകും ലോകമെങ്ങും ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുകയാണ് തലസ്ഥാനത്തെ ദേവാലയങ്ങളിൽ
വിശ്വാസപരമായ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് അത് ബന്ധപ്പെടുത്താതെ എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ അത് ആഘോഷിക്കരുത് എന്ന് നിരോധന കൽപ്പനയുമായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അസ്വസ്ഥത പടരുകയാണ് പാളയം സെന്റ് ജോസഫ് കത്തീഡ്രലിൽ നടന്ന ക്രിസ്തുമസ് പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ എം സൂസഭാക്യം നേതൃത്വം നൽകി നമ്മുടെ സമൂഹ സഹോദരരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായിട്ട് ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതി നാം ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേർ ഇനിയും മടങ്ങിയെത്താനുള്ള പൂന്തുറപ്പള്ളിയിൽ പ്രത്യേക കുർബാന നടന്നു വി എസ് ശിവകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചിയിലും തിരുപ്പിറവി ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നു സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പ്രത്യാശ പകർന്ന ഉത്സവരാവിൽ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിലെ പാതിര കുർബാനയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സന്ദേശം നൽകി ഉണ്ണിയേശു പിറന്ന രാവ് സംഗീത സാന്ദ്രമായിരുന്നു സമൂഹത്തിന് വിളിച്ചമേകി ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുപ്പിറവിയുടെ സ്മരണയിൽ വിശ്വാസികൾ പാതിര കുർബാനയിൽ മുഴുകി മരണ നക്ഷത്രങ്ങൾ വിരിഞ്ഞ രാവിലെ കുർബാനയ്ക്ക് പ്രമുഖ പുരോഹിതർ നേതൃത്വം നൽകി പുൽക്കൂടും നക്ഷത്രങ്ങളും രാവിനെ കൂടുതൽ സാന്ദ്രമാക്കി കൊച്ചിയിലെ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങുകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ഒഴുകിയെത്തി എറണാകുളം സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസിസി കത്രിഡിയിൽ നടന്ന പ്രാർത്ഥനാ ക്രമങ്ങൾക്ക് വരാപ്പുഴ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ നേതൃത്വം നൽകി ശേഷം വിശ്വാസികൾക്ക് ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശവും നൽകി എറണാകുളം സെന്റ് മേരീസ് ബസലിക്കയിൽ റവർ ഫാദർ ജോസ് പുതിയിടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു തിരുപ്പിറവി ക്രമങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയും ദൈവിക ശക്തിയാണ് പ്രചോദനം ദേവാലയങ്ങളിൽ വന്നു പോകുന്നവർക്കും ഇതേ അനുഭവമാണ് പ്രചോദനമാകുന്നതെന്ന് ഫാദർ ജോസ് പുതിയെടുത്തു പറഞ്ഞു യാക്കോവ സഭ ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക തോമസ് പ്രോദനൻ ബാബ പുത്തങ്കുരിശുമാർ അത്നേഷ്യസ് കത്രിയിൽ ക്രിസ്മസ് കുർബാന അർപ്പിച്ചു ഓഗി ദുരിതത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ദേവാലയങ്ങൾ ഇതിനോടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റി കൊച്ചി അഭയാർത്ഥികളുടെ ദുരിതം കാണാതെ പോകരുതെന്ന് ക്രിസ്മസ് സന്ദേശത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ സ്വന്തം മണ്ണും വീടും വിട്ട് പലായനം ചെയ്യുകയാണ് പലരും നിരപരാധികളുടെ രക്തമൊഴുക്കുന്നതിന് മടിയില്ലാത്ത നേതാക്കൾ കാരണമാണ് അവർക്ക് നാടുവിടേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു വത്തിക്കാനിൽ നടന്ന പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് പങ്കെടുത്തത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാബൂളിൽ ചാവേർ ആക്രമണം ആറുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ആസ്ഥാനത്തിന് സമീപമായാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ജീവനക്കാർ ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനിടെ ചാവർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റെടുത്തു കുൽഭൂഷൺ ജാദവുമായി കുടുംബം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലെ ജിയോ ടി വി പുറത്തുവിട്ടോ വിവരങ്ങളുമായി എം ആർ രാകേഷ് ചേരുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് രാകേഷ് കൂടിക്കാഴ്ച പൂർണ്ണമായോ അതിന് ശേഷമാണോ ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലെ ജിയോ ടി വി പുറത്തുവിട്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ദിവ്യ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാകുന്നത് പോലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പാക്കി പാകിസ്ഥാൻ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കുൽഭൂഷൺ യാദവിനെ കാണുവാനുള്ള ഒരു അനുമതി പാകിസ്ഥാൻ നൽകിയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ അമ്മയും കുൽഭൂഷൺ യാദവിൻ്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം മനുഷ്യാവകാശത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമായിരുന്നു കുൽഭൂഷൺ യാദവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഭാര്യയ്ക്കും കാണാനുള്ള അനുമതി പാകിസ്ഥാൻ നൽകി എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ സ്വകാര്യതയും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഒരു ചില്ലുകൂട്ടിലിന് അപ്പുറത്തും കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന് സംസാരിക്കാൻ അവരോട് സംസാരിക്കാനുള്ള അനുമതി ഇപ്പോൾ പാക് ജയിൽ അധികൃതർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ അതേപോലെ ജെ പി സിംഗ് അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സന്ദർശനത്തിന് അനുമതി മതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇരു ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനായിരുന്നു കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ചാരനെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനു
രാജ്യാന്തര കോടതിയെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി ഈ രാജ്യാന്തര കോടതിയുടെ ഇടപെൽ മൂലമാണ് കുൽഭൂഷൺ ജാദവിൻ്റെ വധശിക്ഷ താൽക്കാലികമായി റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയത് ഇതിനുശേഷം കുൽഭൂഷൺ ജാദവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഭാര്യയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പലതവണ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ സമീപിച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സർതാജ് അസീസിന് നിരവധി തവണ ഔദ്യോഗിക തലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിലും കത്തെഴുതുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അതിനുശേഷം രാജ്യാന്തര കോടതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിലും പാകിസ്ഥാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടതോടുകൂടി നവംബർ പത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അനുമതി നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അന്നും അമ്മയ്ക്ക് കാണാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല ഇതിനുശേഷം നടത്തിയ ഒരു ഇടപെടലിലൂടെയാണ് രണ്ടുപേർക്കും അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുള്ള ഒരു അനുമതി നൽകിയത് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ വിസ അനുവദിച്ചത് പാകിസ്ഥാൻ വിസ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ക്രിസ്മസിന് ഇവരെ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെ കാണാൻ അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇത് തന്നെയാണ് കൂടാതെ മനുഷ്യാവകാശത്തിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഗ്രൗണ്ട്സിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടം മുതൽ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വകാര്യത എല്ലാം ലംഘിച്ചു അതായത് രാകേഷ് ഏറെ നാൾ നീണ്ട ആവശ്യത്തിന് ശേഷമാണ് കുൽഭൂഷന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും കാണാനുള്ള ഒരു അനുമതി നൽകിയത് പക്ഷേ അപ്പോഴും ഒരു മറയ്ക്ക് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വെറും ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അവസാനിക്കുകയാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുൽഭൂഷന്റെ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അവകാശം പോലും അമ്മയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും നൽകുന്നില്ല എന്നല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദിവ്യ ഇത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം കുൽഭൂഷൺ ജാദവ് പാകിസ്ഥാന്റെ തടവിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യം മുതലുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പാകിസ്ഥാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഗ്രൗണ്ട്സിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് സന്ദർശന അനുമതി നൽകിയത് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ച വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതേപോലെ രേഖകളൊന്നും തന്നെ മുഖവിലയ്ക്ക് പോലും എടുക്കാതെയുള്ള ഒരു സമീപനമായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ അന്നും സ്വീകരിച്ചത് വിചാരണയ്ക്ക് തെളിവുകളും ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ച യാതൊരു തെളിവുകളും അംഗീകരിക്കാനോ അത് പരിഗണിക്കാനോ പാകിസ്ഥാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഇതിനുശേഷം രാജ്യാന്തര കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോഴും ഇതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് തുടർന്നത് എന്നാൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് താൽക്കാലികമായി റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നടപടിയിൽ രാജ്യാന്തര കോടതിയുടെ നടപടിയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആ നേരത്തെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച രേഖകളെല്ലാം തന്നെ രാജ്യാന്തര കോടതി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വധശിക്ഷ താൽക്കാലികമായി റദ്ദ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം മേജർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വധശിക്ഷയിൽ ദയാഹർജി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ജനറൽ മേജർ ജനറൽ ബജുവേ ആയിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതെന്നും പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രം അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി രാജ്യാന്തര നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനെ ഭാര്യയും അമ്മയും കണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച അവസാനിച്ചു എന്നാണ് ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലെ ജിയോ ടി വി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് വിവരങ്ങളാണ് എം ആർ രാകേഷ് നൽകിയത് നമുക്ക് വാർത്തയിലേക്ക് വീണ്ടും മലപ്പുറം കോട്ടക്കുന്നിൽ നഗരസഭാ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ച ഭൂമി തിരികെ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റവന്യൂ വകുപ്പ് നാലര കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച പാർക്ക് നോക്കുകുത്തിയായിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്ഥലം തിരികെ ഏറ്റെടുക്കാൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് സ്ഥലം ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നാണ് സൂചന കോട്ടക്കുന്നിന്റെ കവാടം കടന്നാൽ വലതുഭാഗത്തായി അടച്ചിട്ട മറ്റൊരു കവാടം കാണാം അതിനുള്ളിലെ പൊന്തക്കാട് വകഞ്ഞു മാറ്റി ഇത്തിരി ദൂരം താണ്ടിയാൽ നാലര കോടി രൂപ പൊതുപണം എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ ചിത്രം തെളിയും ഇവിടെ ഒരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നഗരസഭയും ഡി ടി പി സിയും സംയുക്തമായി തുടങ്ങിയ സംരംഭം വേനലിൽ കുടിവെള്ളം പോലും കിട്ടാക്കനിയാകുന്ന മലപ്പുറത്ത് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ റൈഡുകളുള്ള അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന ചോദ്യം അന്നേ ഉയർന്നതാണ് ഈ പുഴയിൽ നിന്ന് വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ വാട്ടർ റൈഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കാരണവശാലും അത
സുർജിത അയ്യപ്പത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം കൊച്ചിൻ കാർണിവലിന്റെ ഭാഗമായി ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ മെഹന്തി ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നു സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പങ്കെടുത്തു നക്ഷത്രരാവിനെ മാറ്റുകൂട്ടി ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ മൈലാഞ്ചി മൊഞ്ച് കാർണിവലിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ മെഹന്തി മത്സരത്തിൽ മൈലാഞ്ചിയിടാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത് മെഹന്തിയുടെ അഴങ്ങിൽ മാങ്ങി വിദേശ മരുന്നുകൾ ഇരുകരങ്ങളും നീട്ടി ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കാളികളായി വിനോദസഞ്ചാരികളായി ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ എത്തിയവരും ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കൊച്ചിൻ കാർണിവൽ മതേതര ഉത്സവമാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മെഹന്തി ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി